హాగా శ్యామ్ కృష్ణ అండ్ వెల్కమ్ టు ఫ్రంట్ లైన్స్ మీడియాస్ కృష్ణ టాక్స్ అండ్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఇన్ఫోసిస్ రిటర్న్ టెస్ట్ అయితే అందరికీ మెయిల్స్ వచ్చేసాయి చాలా మందికి సో దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అసలు టెస్ట్ ప్యాటర్న్ ఏంటి ఎగ్జామ్ ఎలా ఉండబోతుంది ఏ సెక్షన్కి ఎంత టైం ఉంటుంది ఎలా రాయాలి ఏమేం ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇవన్నీ కూడా మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే టెస్ట్ ప్యాటర్న్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక్కొక్క సెక్షన్ ఎంత ఉంటుంది ఏమేమి రాయాల్సి వస్తుంది అన్న దాని గురించి సో ఇన్ఫోసిస్ మొత్తం ఎగ్జామ్లో అయితే మనకు ఉండేది ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఒకటి టీఆర్ అండ్ హెచ్ఆర్ కలిపి ఉంటుంది సో మొత్తం కూడా రెండే రౌండ్లు ఉంటాయి అండ్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ చాలా ఈజీగా ఉండబోతుంది టీఆర్ అండ్ హెచ్ఆర్ కూడా ఈజీగా ఉండబోతుంది ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇన్ఫోసిస్లో నేను ఖచ్చితంగా జాబ్ తెచ్చుకోపోతున్నాను అని మీ మైండ్ని మీరు ప్రిపేర్ చేసుకుంటేనే మీరు క్రాక్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది లేకపోతే భయపడుతుంటే భయపడుతున్నట్టే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఆన్లైన్ టెస్ట్లో ఏమేమి ఉండబోతున్నాయి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ సో ఆన్లైన్ టెస్ట్ వచ్చేసి మొత్తం కూడా మనకి ఫైవ్ సెక్షన్స్ ఉంటుంది అంటే టోటల్గా ఫైవ్ సెక్షన్స్ మొత్తం ఒక్కొక్క సెక్షన్లో ఏమి ఉండబోతుంది అంటే సెక్షన్ వన్కి వచ్చేసి మనకి రీజనింగ్ అబిలిటీ ఉంటుంది రీజనింగ్ అబిలిటీ ఓకే సెక్షన్ టూలో వచ్చేసి మనకి మ్యాథమెటికల్ అబిలిటీ ఉంటుంది సెక్షన్ త్రీలో వచ్చేసి వర్బల్ అబిలిటీ ఉంటుంది సెక్షన్ ఫోర్లో సూడో కోడ్స్ ఉంటాయి ఓకే సూడో కోడ్ సెక్షన్ ఫైవ్లో పజిల్స్ ఉంటాయి సో మొత్తం టెస్ట్ ఎంత టైం అంటే డ్యూరేషన్ హండ్రెడ్ మినిట్స్ ఉంటుంది అంటే వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ మనకు ఉంటుంది అనమాట అండ్ మొత్తం క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ రావడానికి మనకి హండ్రెడ్ మినిట్స్ టైం అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయంటే రీజనింగ్ అబిలిటీ నుంచి మనకి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటుంది ఓకే మ్యాథమెటికల్ అబిలిటీ నుంచి టెన్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటుంది వర్బల్ అబిలిటీ నుంచి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంటుంది సూడో కోర్స్ వచ్చేసి మనకి ఫైవ్ ఉంటాయి టెన్ మినిట్స్ వస్తుంది అండ్ పజిల్స్ వచ్చేసి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మనకి టెన్ మినిట్స్ ఉంటుంది అండ్ మీరు చాలామంది అడుగుతుంటారు సెక్షనల్ కట్ ఆఫ్ ఏంటి దేని దేనికి ఎంత ఉంటుంది వీటి గురించి ఏంటి అంటే సెక్షనల్ కట్ ఆఫ్ వచ్చేసి వీటికి తక్కువ ఉంటుంది అంటే ఎంత ఉంటుంది అన్నది మనం చెప్పలేం ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎగ్జామ్ టు ఎగ్జామ్ వేరే అవుతుంది ఇందులో కూడా ఇది లాస్ట్ ఇయర్ ప్యాటర్న్ ఐ మీన్ లాస్ట్ టైం ఒక టూ మంత్స్ బ్యాక్ రాసిన ప్యాటర్న్ ప్రకారం ఈ సెక్షన్స్ ఈ ఫస్ట్ త్రీ సెక్షన్కి కట్ ఆఫ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇంపార్టెంటే బట్ నాట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ దీస్ సో ఇన్ఫోసిస్లో క్రాక్ చేయడానికి మీరు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన టాపిక్స్ వచ్చేసి ఈ సూడో కోడ్స్ అండ్ పజిల్స్ అనమాట ఓకే సూడో కోడ్స్ అండ్ పజిల్స్ ద రీజన్ ఈజ్ రీజనింగ్ అబిలిటీ అనేది కొంచెం ఈజీగా వస్తుంది మ్యాథమెటికల్ అబిలిటీ కూడా చాలా బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి వర్బల్ అబిలిటీ ఈజీగా వస్తుంది ద ఓన్లీ థింగ్ యూ నీడ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ఈజ్ సూడో కోడ్స్ అండ్ పజిల్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క సెక్షన్లో ఏమేం ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నా చూద్దాం ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే రీజనింగ్ అబిలిటీ రీజనింగ్ అబిలిటీలో ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు సో రీజనింగ్ అబిలిటీకి వచ్చేసరికి మనకి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయంటే ఆల్ఫా న్యూమెరిక్ సిరీసెస్ వస్తాయి ఓకే బ్లడ్ రిలేషన్స్ క్లాక్స్ అండ్ క్యాలెండర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ నెక్స్ట్ మిర్రర్ అండ్ వెక్టార్ ఇమేజెస్ క్రిప్టో అర్థమెటిక్స్ నెక్స్ట్ పజిల్స్ సో రీజనింగ్ అబిలిటీలో మనకి ఈ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనమాట బ్లడ్ రిలేషన్స్ క్లాక్ అండ్ క్యాలెండర్స్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి అన్న విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే సో ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ మనకి రీజనింగ్ అబిలిటీలో వస్తాయి నెక్స్ట్ మ్యాథమెటికల్ అబిలిటీ ఓకే మ్యాథ్స్ అనుకున్నాం మ్యాథమెటికల్ అబిలిటీలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయంటే యు విల్ బీ గెటింగ్ టాపిక్స్ ఫ్రమ్ పర్సంటేజెస్ రేషియోస్ అండ్ ప్రపోర్షన్స్ నెక్స్ట్ యావరేజెస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ నెంబర్ సిస్టమ్స్ అంటే డ్యూజిబుల్ బై ఫైవ్ డ్యూజిబుల్ ఎయిట్ డ్యూజిబుల్ నైన్ ఇలాంటివి నెక్స్ట్ టైమ్ అండ్ వర్క్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ పర్మటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ ఈ టాపిక్స్ మీద వస్తాయి సో యూ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దీస్ టాపిక్స్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంకొకటి లైక్ ఫస్ట్ త్రీ సెక్షన్స్ చెప్పాను కదా అందులో మనకి ఈజీగా వచ్చే సెక
సో ఈ టాపిక్స్ నుంచి మనకి వర్బల్ ఎబిలిటీ మ్యాథ్స్ అండ్ రీజనింగ్ నుంచి వస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టూ టాపిక్స్ సూడో కోట్స్ సూడో కోట్స్ అండ్ పజిల్స్ ఇవి కట్ ఆఫ్ ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ మనకి వెయిటేజ్ కూడా సూడో కోట్స్ అండ్ పజిల్స్లోనే ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో సూడో కోట్స్ అండ్ పజిల్స్లో మీరు ఏదో పెద్ద పెద్దగా వచ్చేస్తా అనుకోకండి చాలా బేసిక్ ఉంటాయి లైక్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ అంటే వాళ్ళు ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చి దానికి అవుట్పుట్ కనుక్కోమంటారు దానికి అవుట్పుట్ ఇచ్చి మధ్యలో మిస్సింగ్ గురించి కనుక్కోమంటారు ఇఫెల్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఫర్ లూప్స్ ఓకే సో ఇలాంటివి ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి మోస్ట్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్ ఎలాంటివి ఉంటాయంటే సి సి ప్లస్ ప్లస్ డేటా స్ట్రక్చర్స్లోని బేసిక్స్ ఉంటాయి జావాలో ఎక్స్టెన్సివ్గా అయితే వెళ్ళరు అన్నీ కూడా ప్యూర్ బేసిక్స్ ఉంటాయి సో మీకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ కూడా ఇక్కడ చూసారు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి టెన్ మినిట్స్ ఉంటుంది అంటే మీకు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి టూ మినిట్స్ ఉంటుంది సో ఇందులో మీరు మ్యాక్సిమం కనీసం ఒక త్రీ టు ఫోర్ సాల్వ్ చేయగలిగేలా ఉండాలి కనీసం త్రీ లేకపోతే ఫోర్ అంటే త్రీ అయినా సాల్వ్ చేసేలాగా మీరు ఉంటే కొంచెం మనం యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పజిల్స్ పజిల్స్ కూడా ఈజీనే పజిల్స్ టాపిక్స్ ఎలాంటివి ఉంటాయంటే సో ఫర్ సపోజ్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇలాంటి ఇచ్చి లాస్ట్లో క్వశ్చన్ మార్క్ ఇస్తాడు అనమాట అంటే ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏం రావచ్చు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఆన్సర్స్ ఏమన్నా సో ఇలాంటివి కొంచెం అడ్వాన్స్ టాపిక్స్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అని అడుగుతాడు సో ఇలాంటి టాపిక్స్ మనకి పజిల్స్లో ఉంటాయి ఈ రెండు అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోస్ట్ వెయిటేజ్ ఉన్న టాపిక్స్ ఇందులో నుంచి మీరు మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇక్కడ ఉన్న టైమింగ్స్ ప్రకారం సో ఇక్కడ మీకు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ మీకు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి టెన్ మినిట్స్ అయితే టైం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న దాంట్లో మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తే ఈ రిటర్న్ టెస్ట్ అనేది ఈజీగా క్వాలిఫై అయ్యే అవకాశం అయితే ఉందన్నమాట సో ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకి రిసోర్సెస్ కావాలి కదా సో రిసోర్సెస్ ఏంటి అంటే సి ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ డేకి వచ్చేసాం అంటే ఈరోజు థర్స్డే రేపు ఫ్రైడే అండ్ సాటర్డే అంటే టూ డేస్ ఉంది థర్డ్ డే ఈలోపు మీరు కాన్సెప్ట్స్ అన్ని నేర్చేసుకొని ఏదేదో చేసేలేరు కాబట్టి సో ఏం చేస్తారంటే కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్ మనకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఆల్రెడీ రిపీటెడే ఉంటాయి కాబట్టి ఇండియా బిగ్ సైట్ ఇండియా బిగ్ సైట్ ఒకటి చూసుకోండి ఎఫ్ఎల్ఎంలో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ నుంచి లాస్ట్ టైము మ్యాథమెటికల్ అబిలిటీ నుంచి ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అయ్యాయి ఓకే వర్బల్ నుంచి త్రీ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అయ్యాయి రీజనింగ్ అబిలిటీ నుంచి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అయ్యాయి లాస్ట్ మంత్ అనమాట లాస్ట్ మంత్ జరిగింది కాబట్టి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అయ్యాయి అంటే మీరు ఇక్కడ పాసిబిలిటీ అర్థమవుతుంది ఈ ఫస్ట్ త్రీ సెక్షన్లో మీరు ఆల్రెడీ క్వాలిఫై అయ్యే అవకాశం ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ నుంచి చాలా ఎక్కువ ఉంది అనమాట అట్ ద సేమ్ టైం సూడో కోర్స్ అయినా అంతే అండ్ పజిల్స్ అయినా అంతే సో పజిల్స్ అనేవి సూడో కోర్స్ అనేవి చిన్న లాజిక్ అర్థం అయితే మనం రాసేయచ్చు సో అవి ఎలా ఉంటాయి అంటే మీరు పెద్ద పెద్ద కోల్డ్ రాసేలాగైతే ఉండదు మీకు ఒకవేళ ప్రోగ్రామింగ్ రాకపోయినా కొంచెం అర్థం చేసుకోగలిగితే మీరు సాల్వ్ చేసేలాగైతే ఉంటాయి కాబట్టి ఈ టాపిక్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అండ్ ఈ రిసోర్సెస్ విషయంలో మన ఎఫ్ఎల్ఎం రిసోర్సెస్ మీరు ఎలా వెతుక్కోవాలి అనే దాని గురించి కూడా చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి స్క్రీన్ చూడండి ఒకసారి స్క్రీన్ చూడండి స్క్రీన్లోకి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ ఒక లింక్ కనిపిస్తుంది ఎఫ్ఎల్ఎం లింక్ ఆ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను ఇక్కడ మనకి ప్రతి కంపెనీ యొక్క రిటర్న్ టెస్ట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట సో ఆ రిటర్న్ టెస్ట్ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది సో ఇన్ఫోసిస్ అనే ఆ లింక్ దగ్గర కొడితే మిమ్మల్ని ఒక గూగుల్ డ్రైవ్లోకి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది ఆ గూగుల్ డ్రైవ్లో ఇంకా మీకు అన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయన్నమాట లైక్ రిటర్న్ టెస్ట్కు సంబంధించిన అన్ని క్వశ్చన్స్ సూడో కోర్స్ కాడ నుంచి వర్బల్ ఎబిలిటీ కాడ నుంచి యాప్టిట్యూడ్ అండ్ రీజనింగ్ కాడ నుంచి మొత్తం ఉన్న రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి మనం ఇక్కడ పెట్టాము చాలా సింపుల్గా అన్నీ రాసే విధంగానే ఉంటుంది సో మీరు కష్టపడకుండా ఈజీగా రాసచ్చు అన్ని చోట్ల కూడా పెయిడ్ మెటీరియల్స్ అన్నీ తీసుకొచ్చి మీకోసం ఫ్రీగా ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ రిసోర్సెస్ కనుక మీరు ఫాలో అయితే ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ సో మనకున్న టైంలో మనం ఎక్కువ ప్రిపేర్ అవ్వలేం కాబట్టి కీప్ ప్రిపేరింగ్ ఆన్ దీస్ రిసోర్సెస్ ఈ రిసోర్సెస్ని రిపీటెడ్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి కనిపిస్తుంది కదా సో అన్నీ కూడా మనకి పర్సంటేజెస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లోనే ఉంటాయి చాలా చిన్న టాపిక్స్ చాలా బేసిక్